भारतातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुलभ आणि परवडणारे बनवण्यावर सर्वाधिक भर दिला जावा शालेय विद्यार्थ्यांचे नोंदणी गुणोत्तर सुधारणे आंतरविद्या शाखेय शिक्षण आणि संशोधन मानसिकता उद्योजकता आणि नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे तसेच भारतीय ज्ञान प्रणालीचे आंतरराष्ट्रीयकरण यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजेत आम्ही बदलाच्या उंबरठ्यावर आहोत म्हणूनच सर्वांसाठी शिक्षण सुलभ आणि परवडणारे बनवले पाहिजेत असं आवाहन आय आय टी मद्राचे संचालक प्राध्यापक डॉक्टर व्ही कामकोटी यांनी केलं आहे जागतिक स्तरावर शैक्षणिक क्षेत्रातील भारताची नियोजनबद्ध वाटचाल या विषयावर आधारित क्यू एस आय गेस्टतर्फे आयोजित दुसऱ्या शैक्षणिक गुणवत्ता परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश गोसावी निम्सचे माजी कुलगुरू आणि एफ आय सी सी आय एच ई एलचे सल्लागार प्राध्यापक डॉक्टर राजन सक्सेना क्यू एस आय गेटचे प्रादेशिक संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस क्यू एस आय गेटचे कार्यकारी अधिकारी रवीन नायर आदी उपस्थित होते प्राध्यापक कामकोटी म्हणाले भारतातील शिक्षण व्यवस्थेतील भागधारकांनी शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरशाखीय शिक्षण व संशोधनाची मानसिकता जोपासणे आवश्यक आहे त्यांनी उद्योजकता आणि नवकल्पनेला प्रोत्साहन देऊन अधिक नियुक्त निर्माण करण्यासाठी हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश गोसावी म्हणाले वैश्विक स्तरावर भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे चाळीस टक्क्याहून अधिक लोकसंख्या दर्जेदार शिक्षणाच्या शोधात आहे त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत बदल करणे मोठे काम असल्याचं त्यांनी सांगितलं प्राध्यापक डॉक्टर राजन सक्सेना म्हणाले शिक्षणासाठी भारत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यात कमी पडत आहे अशा वेळीस जागतिक स्तरावर आपली संस्थात्मक प्रतिष्ठा सुधारण्याची गरज आहे विद्याशाखा सक्षमता विकास विद्यार्थी केंद्रितता पी कार्यक्रमांसाठी निधी वाढवणे डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कौशल्यांचा लाभ घेऊन जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचतो तर येत्या दशकात आपल्या शिक्षण पद्धतीत लक्षणीय सुधारणा करू शकू रवीन नायर म्हणाले आम्ही नवोपक्रम आणि संशोधनावर वाढता भर प्रायोगिक व आंतरशाखीय शिक्षणाकडे वळणे रोजगार क्षमता आणि विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे संमेलनातील सखोल विचारमंथन शैक्षणिक क्षेत्रासमोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अमूल्य आंतरदृष्टी म्हणून काम करेल by 2035 and that is a very well laid path and that uh, friends is a very big collective responsibility there is a big role that the higher education institutions specifically has to make along with all uh, the schools and many such feedback process like what IG is doing assumes lot of significance in this context this year india and the g20 presidency we have been articulating very much on the SDG the sustainable development goal number 4 which basically talks about equitable education equitable affordable accessible education to all and in that uh, uh, as very nicely coined uh, our motto is vasudeva kutumbakam and we are looking at one future one family one earth and that when we start looking at some of the most important trends where we need to nurture our educational institutions there are four important things that come up one is interdisciplinary education and research gone are the days where we say we are a computer scientist i am from the computer science discipline any system that you need to make today involves at least four to five disciplines and that is the need of the hour today because as we embed more and more technology there is a need to bring in this interdisciplinary culture and that using a uh, global methodology we assess institutions in india to see where they stand in their journey towards academic excellence and we give them a road map based on the audit that we do as to what are the areas they can need to improve upon in their journey towards academic supremacy so that's what we do as an organization we do such conflicts because we are a thought leader in this education wherein we this is an opportunity for us to get the best of the intellectual minds here from the education industry to try and help the academy or no what are the challenges that we are facing particularly this topic talking about charting a global road map to um, india's global aspirations in the education uh, in se- sector uh, we are focusing on what are the challenges that we have the gaps that we have identified uh, from an employability perspective how do we use technology if you look at foreign universities some of the universities that have really excelled have used technology extensively to to kind of achieve the leadership position in a very short span of time 
So we are looking at how do we use technology, digital frontiers of higher education. We are looking at how do we look at as an organization we benchmark institutions and their the way they progress their journey. So we look at how do we assess the holistic education. We talk about uh, not just about the classroom but also the life skills that the children should learn uh, as a part of their education. So the session also covers that. Um, uh, in addition to that, we have got um, today we will be felicitating, honoring about 15 educational institutions including schools and um, colleges and universities that have undergone the rigorous audit of QSI Gage and we will be felicitating them, honoring them which is indeed um, you know, a, a remarkable achievement for them to have taken the courage to undergo such a difficult audit process of QSI Gage which is very very independent. I mean there is no compromise at all on any of the areas and, and the most independent private credible rating agency they have come forward to kind of undergo that or 